ఎప్పుడు మన చుట్టూ స్క్రీన్స్ ఉంటాయి అవి ల్యాప్టాప్స్ పై ఉంటాయి టీవీస్ పై ఉంటాయి ఫోన్స్ పై ఉంటాయి టచ్ స్క్రీన్ డివైస్ మనం ఎప్పుడు టచ్ చేస్తూ ఉంటాం అందువల్లే వాటిపై మన ఫింగర్ ప్రింట్స్ పడుతూ ఉంటాయి స్మజెస్ కూడా పడుతూ ఉంటాయి గ్లాస్ కి జనరల్ గా స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తుంది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే చుట్టుండే గాల్లో ఉండే ఎయిర్ మొత్తం ఇలా గ్లాస్ కట్టుకోబోతుంది అందుకోసమే మీరు టీవీని కానీ ల్యాప్టాప్ ని కానీ చూసినప్పుడు దాని స్క్రీన్ పై మీకు సరౌండింగ్ కన్నా కూడా కొంచెం ఎక్కువ టెస్ట్ అనిపిస్తుంది మనం కాన్స్టెంట్ గా ఈ టీవీస్ ని ల్యాప్టాప్స్ నుంచి చూస్తూ ఉంటాం సో వీటిని ఎప్పుడన్నా మనం క్లీన్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది ఇలాంటప్పుడు మనం దాన్ని కాలింతో క్లీన్ చేయొచ్చా కాలింతో టీవీ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ క్లీన్ చేసినప్పుడు అది ఏ విధంగా పాడవుతాయి తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో పూర్తిగా వినండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాక్ తెలుగు ఇంతకు ముందు మన దగ్గర సిఆర్బీ టీవీస్ ఉండేవి సిఆర్బి అంటే క్యాథోడ్ రేట్ ఈ టీవీస్ పెద్దగా ఒక డబ్బా లాగా ఉండేవి అలాగే గ్లాస్ గ్లాస్ కొంచెం మొత్తం కర్వ్ ఉండేది దీని తర్వాత మనకి ఎల్సిడి ఎల్ఈడి టీవీస్ వచ్చాయి అందరింటిలో ఇప్పుడు ఎల్సిడి ఎల్ఈడి ఓఎల్ఈడి టీవీస్ ఉన్నాయి సిఆర్బీ టీవీస్ ఇంకా ఎవరు వాడట్లేదు ఈ ఎల్సిడి ఎల్ఈడి టీవీస్ పై ఒక యాంటీ గ్లేర్ కోటింగ్ ఉంటుంది ఈ కోటింగ్ సిఆర్బీ టీవీస్ పై ఏమి ఉండదు సిఆర్బి టీవీస్ పై జస్ట్ ఒక గ్లాస్ మాత్రమే ఉంటుంది ఈ యాంటీ గ్లేర్ కోటింగ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు టీవీ చూస్తున్నప్పుడు ఒకవేళ మీ వెంకల ఎక్కడన్నా ఒక లైట్ సోర్స్ ఉంటే అంటే ఒక విండో మీరు ఓపెన్ చేసినా లేకపోతే ఒక డోర్ ఓపెన్ ఉన్నా దాని లైట్ ఈ టీవీ గ్లాస్ పై రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మీకు కళ్ళలో కనిపిస్తుంది సో మీకు ఆ టీవీలో కనిపించే ఇమేజ్ చూడాలా లేదా ఆ రిఫ్లెక్షన్ చూడాలా అన్నది మీకు అంటే క్లియర్ గా అర్థం కాదు అది చాలా చిరాక్ తెప్పిస్తుంది ఈ యాంటీ గ్లేర్ కోటింగ్ వల్ల అది మొత్తం డిఫ్యూజ్ అయిపోతుంది సో టీవీస్ పై ఉన్న యాంటీ గ్లేర్ కోటింగ్ వల్ల బ్యాక్గ్రౌండ్ లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అదే కాకుండా మనం వేరే వేరే యాంగిల్స్ ని చూసినా కూడా మనకు లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వకపోవడం వల్ల మనకు బెటర్ వ్యూయింగ్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి అండ్ ఫ్రంట్ నుంచి కాకుండా మనం సైడ్స్ నుంచి చూసినా కూడా మనకు మెస్ట్ క్లియర్ గానే కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మనం కాలింగ్ విషయానికి వస్తాం కాలింగ్ ఒక గ్లాస్ క్లీనర్ దీంట్లో ఐసోప్రోఫైల్ ఆల్కహాల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు సిఆర్జి టీవీస్ ని ఎందుకు క్లీన్ చేయొచ్చా అంటే సిఆర్జి టీవీస్ పై ఈ యాంటీ గ్లేర్ యాంటీ గ్లేర్ లేయర్ ఏమి ఉండేది కాదు ఓన్లీ గ్లాస్ మాత్రమే ఉండేది సో గ్లాస్ క్లీనర్ కాబట్టి సిఆర్జి టీవీస్ కి మీరు దీన్ని ఉపయోగించవచ్చు కానీ ఎల్సిడి ఎల్ఈడి ఓఎల్ఈడి టీవీస్ లో ఈ యాంటీ గ్లేర్ కోటింగ్ ఉంటుంది సో మీరు ఈ కాలింగ్ దాని పై ఉపయోగించినప్పుడు అది మెల్లగా కరిగిపోతూ ఉంటుంది సామ్సంగ్ వాళ్ళు అఫీషియల్ పేజ్ లోనే మనం ఇది చూడొచ్చు ఒక టీవీని ఎలా క్లీన్ చేయాలో వాళ్ళు క్లియర్ గా డీటెయిల్ గా ఇచ్చారు దీంట్లో మీరు చూస్తే ఏ విధమైన ఆల్కహాల్ సాల్వెంట్స్ ఇలాంటివి ఏవి కూడా టీవీ పై వాడద్దని క్లియర్ గా ఇచ్చారు దాని లింక్ నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తున్నాను ఆ పేజ్ ఫోటో ఇప్పుడు చూద్దాం సామ్సంగ్ అఫీషియల్ పేజ్ లో మనం చూస్తే జనరల్ క్లీనింగ్ ఫర్ ఎల్ఈడి టీవీ కింద కాషన్ లాగా ఇచ్చారు Never use any type of window cleaner, soap, scoring powder or any cleanser with solvents such as alcohol, benzene, ammonia or paint thinner. If you have a clear line of isopropyl alcohol, you can see it. So, you can see it. You can scratch the screen or strip the anti-glare coating of the screen and cause permanent damage. This is clear that you can see it. Now, there is salt and salt. We have to use a lot of salt in the water. We have to use a lot of salt in the water. We have to use a lot of salt in the water. అలాగే ఆల్కహాల్స్ కూడా సాల్వెంట్స్ అంటారు ఇవి వేరే విధమైన పదార్థాలని కరిగివ్వగలుగుతాయి యాంటీ గ్లేర్ కోటింగ్ ఇప్పుడు ఈ కాలం కరిగివ్వగలుగుతుంది దీన్ని మీరు దాన్ని వేస్తున్నా కొద్దీ మీరు తుడుస్తున్నా కొద్దీ మెల్లగా ఒక్కొక్క ఇట్లా చిన్న లేయర్ లాగా అరిగిపోతుంటుంది యాంటీ గ్లేర్ కోటింగ్ మీద ఈ డ్యామేజ్ కూడా పర్మనెంట్ గా ఉంటుంది మీరు మళ్ళీ ఒక కొత్తగా యాంటీ గ్లేర్ కోటింగ్ తీసుకొచ్చి దాన్ని పెట్టలేదు సో ఈ డ్యామేజ్ పర్మనెంట్ అవ్వడం వల్ల ఒకసారి మీకు కోటింగ్ మొత్తం పోయిన తర్వాత మీకు చాలా బ్యాడ్ వ్యూయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ లైట్ మొత్తం కూడా మీకు ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది మీక ఆ కలర్స్ క్లియర్ గా కనిపించవు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వస్తాయి ఎల్సిడి టీవీస్ ని ఎల్ఈడి టీవీస్ ని లేదా ఎల్సిడి ప్యానల్స్ ఉంటే ల్యాప్టాప్స్ ని క్లీన్ చేయాలంటే మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ ఉంటే బెస్ట్ మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ అనేది మీరు మీ స్పెక్స్ కొనుక్కునేటప్పుడు అలాగే ల్యాప్టాప్స్ తో టీవీస్ తో పాటు మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ వస్తుంది దీన్ని పాలియస్టర్స్ తో పాలియమైడ్స్ తో తయారు చేస్తారు అంటే మనం వాడుకునే భాషలో నైలాన్ కెవ్లర్ ఇలాంటి మెటీరియల్ గురించి మీరు వినుంటారు ఇలాంటి దాంతో మీరు క్లీన్ చేసినప్పుడు మీకు చిన్న చిన్న బిట్స్ ఆఫ్ డస్ట్ కూడా ఉండకుండా ఉండిపోతుంది స్క్రాచెస్ పడవు ఏ విధమైన ప్రాబ్లం ఉండదు మీరు ఈ మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ వాడినప్పుడు జనర
ఎప్పుడన్నా కూడా మీరు ఎల్సీడీ ఎల్ఈడి తీసుకుని కాలిని వాడకండి కాలినే కాదు మీరు వాటర్ని వాడేటప్పుడు కూడా సోప్ చేసిన క్లాత్ తో చూడండి కొంతమంది స్ప్రే చేస్తూ ఉంటారు ఇలా వాళ్ళ ఇంటిపై నీళ్ళు చల్లినట్టు టీవీ పై కూడా వాటర్ చల్లుతూ ఉంటారు అలా చేయడం ఎంతైనా రిస్క్ ఎందుకంటే మీరు స్ప్రే చేసిన వాటర్ కొట్టిన వాటర్ మొత్తం ఎన్ని బెదిల్స్ తో పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఎంత కాదన్నా మనం ఎలక్ట్రానిక్స్ ని డామేజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓఎల్ఈడి టీవీస్ ని మీరు క్లీన్ చేసినప్పుడు ఇంకా స్పెషల్ కేర్ తీసుకోవాలి మీరు దాన్ని క్లీన్ చేసేటప్పుడు క్లీన్ చేసే కన్నా ముందు ఒక టూ మినిట్స్ ముందు టీవీ ఆఫ్ చేసింది అదే కాకుండా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు వెయిట్ చేయడం బెటర్ ఎందుకంటే స్క్రీన్ పైన దాన్ని చాలా హీట్ వస్తూ ఉంటుంది మీరు దాన్ని క్లీన్ చేసేటప్పుడు కూడా చాలా తక్కువ వాటర్ ఉపయోగించండి ఇంకా ఎక్కువ ప్రెషర్ కూడా అప్లై చేయకండి ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్ గా స్క్రీన్ కింద మనకు పిక్సల్స్ ఉంటాయి స్క్రీన్ కింద పిక్సల్స్ ఉండడం వల్ల ఎక్కువ హీట్ కూడా అవుతుంది మీరు వాటర్ పెట్టి క్లీన్ చేసినా కూడా కంప్లీట్ గా డ్రై అయ్యేంత వరకు కాకండి అప్పటి వరకు దాన్ని ఆన్ చేయకండి ఓఎల్ఈడి టీవీస్ ఎంత క్లారిటీతో ఉంటాయో మీకు తెలుస్తుంది దాంట్లో ఓల్డ్ టెక్నాలజీ చాలా మంచి కాంట్రాక్ట్ రేషియో ఇస్తుంది చాలా తక్కువ పవర్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుందని దాని ప్రైస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది నార్మల్ గా మీరు సిక్స్ ఇంచెస్ ఒక ఓల్డ్ టీవీ కొనుక్కోవాలంటే అది టూ టూ త్రీ ల్యాక్స్ మధ్యలో ఉంటుంది సో ఇంత ఎక్కువ ప్రైస్ పెడుతున్నారంటే మెయింటెనెన్స్ కూడా మీరు అంతే జాగ్రత్తగా చేయాల్సి వస్తుంది మీరు ఎప్పుడన్నా మీ టీవీ స్క్రీన్ ని కానీ మీ ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ ని కానీ మీరు కాలింగ్ తో క్లీన్ చేస్తారా నాకు కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో డిస్ప్లే సిరీస్ లో భాగం మీకు డిస్ప్లే సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ టాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లే లిస్ట్ ఎండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు డిస్ప్లే సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ డిస్ప్లే సిరీస్ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ లో మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేస్తాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టు ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీకోసం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటి టెక్నాలజీ సంబంధించిన చాలా వీడియోస్ మీరు నా ఛానల్లో చూడొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహనే మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ మాండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్